La energía no nace ni muere, se transforma. La ira es energía, el enojo es energía, el amor es energía, todo es energía. Cuando usas el enojo y la ira como energía, puede ser peligroso porque cuando estás enojado no estás lúcido. Nosotros no tenemos que deshacernos de ninguna energía, solo debemos aprender a transformar la energía del enojo, de la ira y otras energías negativas en energía de la comprensión, de la compasión y del amor. Teach Nat Ham. Buenos días, soy Connie Garrido, tu instructora de meditación y te doy la bienvenida al día 5 de tus meditaciones diarias. Quiero comentarte hoy que una vez más estoy convencida o me doy cuenta de que nada en el mundo es casualidad, de que todo tiene una causa y un efecto, de que lo que existe es la causalidad. Porque el hecho de que hayamos agregado a estas meditaciones que ya estaban planeadas desde hace muchos meses, que en el mes de febrero fuesen las emociones debido a que en muchos países se celebra el Día del Amor y la Amistad y es importante que conozcamos otros conceptos del amor y la amistad y que tienen que ver con nuestras emociones. Bueno, pues estas meditaciones que ya estaban planeadas eh, se agregó en eh, los pensamientos del gran maestro Tich Naham debido a que trascendió a otra dimensión en días pasados. Y digo que no es casualidad porque de los grandes maestros quizás sea uno de los que más insiste en trabajar las emociones, en trabajar la ira, el enojo, la tristeza. Quizá es uno de los que más nos habla de trabajar nuestro niño interior. Realmente la mayor parte de nuestros problemas vienen de nuestras heridas de la niñez. Por eso es importante trabajar ese niño o niña herida. Bien, y hoy vamos a hablar de si ayer hablábamos de que las emociones sanas crean relaciones armoniosas, hoy vamos a hablar de que mis emociones sanas también tienen una relación perfecta con la abundancia. Comenzamos. Siéntate cómodamente. Adopta esa posición cómoda y digna que habla de tu respeto contigo mismo, que habla de cuánto te amas, cuánto te cuidas y cómo logras crear esta disciplina de la meditación poco a poco. Ya que tienes tu espalda erguida, que tienes tus manos sobre tus rodillas con las palmas de las manos hacia arriba o realizando algún mudra, prepárate para realizar un saludo sagrado a tu divinidad, a tu ser superior, como lo llames, y a todos los compañeros que hoy realizan esta meditación y a todos sus seres superiores, su parte divina. En mi escuela saludamos siempre con una frase en sánscrito que dice Suntai Ashmitiki Olmasaitiki que quiere decir saludo mi yo superior saludo tu yo superior pero puedes hacerlo solo en español o como mejor te acomode como mejor te sientas para todos aquellos que están iniciando en este camino de la meditación para todos los que han empezado en estos días o en el mes de enero, en noviembre, en diciembre, quiero recordarles una vez más que no se desesperen, que busquen el video en este canal que se llama Los mitos de la meditación para recordar muchos aspectos importantes que te van a ayudar a lograr concentración. La meditación es un camino hermoso, pero de muchos años, de mucha constancia, de mucha paciencia y de mucha disciplina. No esperes ver resultados de la noche a la mañana. Si sí vas a empezar a sentir momentos de paz y a descubrir de dónde viene tu estrés, pero es un camino lento. 
Así que no desesperes, busca también en este canal el programa 21 días de concentración para que sepas todos los aspectos que intervienen en tu concentración, porque muchas veces no te puedes concentrar y qué herramientas te ayudan a mejorar tu concentración. Bien, saludamos verbal o mentalmente y tomas tu primer respiración visualizando al frente tu triángulo con esa bolita luminosa en la punta de arriba. Toma aire 1, 2, 3, llevo la punta a la derecha, izquierda y arriba y retén un momento, suelta. Suelta, dejando tu cuerpo en paz. Siente cómo expulsas todo lo que no quieres, todo lo que no está bien en ti. Lo que te molesta, lo que te causa desarmonía, puede ser expulsado con tu respiración. Porque la respiración es prana, energía única y absoluta del universo. Por eso una respiración correcta trae tantos beneficios a tu cuerpo y a tu mente haz una pausa de observación observa tu cuerpo siente tu energía tus emociones toma una segunda respiración visualiza tu triángulo uno Dos, tres, lleva el aire hasta tu abdomen, suelta. Con el tiempo te irás dando cuenta que tu respiración es cada vez más profunda y más consciente. Te irás dando cuenta cómo tu respiración es el ancla para estar en el aquí y en el ahora, para conectar a tu cuerpo y a tu mente que la mayor parte del día permanecen desconectados haz una pausa de observación haz un seguimiento de tu respiración y toma una tercera respiración uno tu triángulo, dos, tres, retén un momento y suelta. Puedes sentir ese estado de paz en el que queda tu cuerpo cuando expulsas todo lo que te molesta. Mis emociones sanas tienen una relación perfecta con la abundancia. Cuando tenemos problemas de iras, de enojos, envidias, hacemos choque con la abundancia. No percibimos que la naturaleza es abundancia en toda su plenitud. Dejamos de recibir y cortamos ese chorro de energía pura que es la abundancia de la naturaleza. Poco a poco, conforme vayas sanando tus emociones, irás dándote cuenta cómo la abundancia poco a poco comienza a fluir en tu vida. Cómo tu situación económica empieza a mejorar conforme vas sanando tus emociones porque reavivas y reanudas este ciclo de abundancia eterno, perpetuo, que es la naturaleza. Es momento de terminar nuestra práctica de hoy. Toma una respiración ligera para volver, para abrir tus ojos, para mover tu cuerpo. Da un masaje a tu cuerpo reanuda tu circulación mantente en paz en armonía 
da gracias y disfruta este momento que está lleno de magia porque es para tu bienestar este momento de crecimiento que es sagrado ten un hermosísimo día gracias namaste. <música>